வின் எக்ஸ் அகாடமின் சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் எக்ஸாமுக்கான ஜிகே ஃபிஃப்டி கொஸ்டன் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபிஃப்டி கொஸ்டின் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிடிஎஃபாக கொடுத்துருக்கோம் அந்த பிடிஎஃபை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாம் எழுதிட்டு அதுக்கான ஆன்சர் மட்டும் இந்த வீடியோ பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்று ஆசியாவிலே மிகப்பெரிய கால்நடை பண்ணை எந்த மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது ஆப்ஷன் ஏ தருமபுரி ஆப்ஷன் பி கிருஷ்ணகிரி ஆப்ஷன் சி சேலம் ஆப்ஷன் டி நீலகிரி இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி கிருஷ்ணகிரி கிருஷ்ணகிரியில் பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா எங்கன்னா ஒசூரில் அமைஞ்சிருக்கு கொஸ்டின் நம்பர் ரெண்டு பொறுத்துக கிர் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது குஜராத் தான் காங்கேயன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஐங்கோல் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் அதாவது போர் வரும் நாகரி பார்த்தீங்கன்னா ஹரியானா அப்போ ஒன் டூ ஃபோர் த்ரீ ஒன் டூ ஃபோர் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி கொஸ்டின் நம்பர் மூணு கீழ்கண்டவற்றில் எது சரி கூற்று ஒன்று எருமை மாட்டு பால் உற்பத்தியில் உலக அளவில் இந்தியா முதலிடம் வைக்கிறது சரிதான் கூற்று ஒன்று கூற்று ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா வெண்மை புரட்சியின் தந்தை யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க வர்க்கீஸ் கூரியன் இதுவும் ரைட்டாக தான் இருக்குது அப்போ கூற்று ஒன்று கூற்று ரெண்டு சரி ஆப்ஷன் சி கொஸ்டின் நம்பர் நான்கு உலக அளவில் முட்டை உற்பத்தியில் இந்தியா வகிக்கும் இடம் என்னன்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஏ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பி செகண்டு சி தேர்டு டி ஃபோர்த்துன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி மூணாவது இடத்துல இருக்குது கொஸ்டின் நம்பர் அஞ்சு முட்டையில் காணப்படும் கொழுப்பு சதவீதம் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க அதாவது அறுபத்தி ஆறு சதவீதமாக இருபத்தி ஒரு சதவீதமாக மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீதமாக ஒன்பது சதவீதமானு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஒன்பது சதவீதம் கொஸ்டின் நம்பர் ஆறு பொறுத்துக்க பசுமை புரட்சி பசுமை புரட்சினாவே நம்மளுக்கு தெரியும் வேளாண்மை அப்போ நான்கு நீல புரட்சி பார்த்தீங்கன்னா மீன் மூணு வெள்ளி புரட்சி பார்த்தீங்கனாக்கில் முட்டை மற்றும் கோழிகள் ரெண்டு மஞ்சள் புரட்சினாவே எண்ணெய் வித்துக்கள் அப்போ ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ கொஸ்டின் நம்பர் ஏழு அபிகல்ச்சர் என்பது என்னென்னு கேட்குறாங்க அபிகல்ச்சர் என்பது கோழி வளர்ப்பா மீன் வளர்ப்பா பட்டு வளர்ப்பா தேனி வளர்ப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி தேனி வளர்ப்பு கொஸ்டின் நம்பர் எட்டு கீழ்கண்ட எந்த வாக்கியம் சரி அதாவது ஒன்று வந்து வேலைக்கார தேனீக்கள் வாழ்நாள் வந்து ஆறு வாரங்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ரைட்டு செகண்டு வந்து ஆண் தேனீக்கள் வாழ்நாள் வந்து ஐம்பத்தி ஏழு நாட்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் ரைட்டு தான் ராணி தேனீக்கள் வாழ்நாள் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று மாதங்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க மூன்று மாதங்கள் கிடையாது மூணு டு அஞ்சு வருடங்கள் அடுத்தது நான்காவது பார்த்தீங்கன்னா தேன் வந்து திரவ தங்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது முக்கியமான கொஸ்டின் இதுவும் ரைட்டு தான் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு நான்கு சரி மூன்று தவறாக இருக்குது ஒன்று ரெண்டு நான்கு சரி மூன்று தவறாக இருக்குது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்பது கீழ்கண்டவற்றில் எது மிகச்சிறந்த உரம்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ மண்புழு உரம் கொஸ்டின் நம்பர் பத்து கோழிப்பண்ணை தொழிலில் தமிழ்நாட்டில் எந்த மாவட்டம் சிறந்து விளங்குகிறதுன்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ தருமபுரி ஆப்ஷன் பி நாமக்கல் ஆப்ஷன் சி கிருஷ்ணகிரி ஆப்ஷன் டி கடலூர் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி நாமக்கல் கொஸ்டின் நம்பர் பதினொன்று விலங்குகளில் காணப்படும் இனப்பெருக்கம் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஏ பாலின பெருக்கும் பி பாலிலா இனப்பெருக்கும் சி ஏ மட்டும் சரி டி வந்து ஏ மற்றும் பி சரின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் டி ஏ மற்றும் பி ரெண்டுமே சரி அதாவது பாலின பெருக்கமும் நடைபெறும் பாலிலா இன பெருக்கமும் விலங்குகளில் நடைபெறும் ஆப்ஷன் டி ஏ அண்ட் பி கொஸ்டின் நம்பர் பன்னிரெண்டு உட்கருவுதலில் பொருந்தாததுன்னு மாற்றிக்கோங்க இங்கே பருந்ததுன்னு இருக்கு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ தவளை மற்றது பார்த்தீங்கன்னா பூனை நாய் பசு பார்த்தீங்கன்னா குட்டி போட்டு இனப்பெருக்கு செய்யும் முறையில் இருக்கும் அதாவது உட்கருவதில் தவளை மட்டும் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆப்ஷன் ஏ இங்கே வந்து பொருந்தாதது கொஸ்டின் நம்பர் பதிமூணு கீழ்கண்டவற்றில் பொருந்தாதது எதுன்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ மனிதன் ஆப்ஷன் பி பசு ஆப்ஷன் சி மான் ஆப்ஷன் டி கோழி இல்லை பார்த்தீங்கன்னா கோழி மட்டும்தான் முட்டையிட்டு இனப்பெருக்கு செய்யும் முறையே இருக்கும் மற்ற மூணும் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி போட்டு இனப்பெருக்கு செய்யும் முறையில் வரும் அதனால் ஆப்ஷன் டி கோழி கொஸ்டின் நம்பர் பதினாலு பிளவி பெருக்கத்தில் பொருந்தாதது எதுன்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ தட்டைப்புழு ஆப்ஷன் பி கடற்பஞ்சு ஆப்ஷன் சி பூஞ்சைகள் ஆப்ஷன் டி கடல் வெள்ளரி வெள்ளரி ஆப்ஷன் டி பார்த்தீங்கன்னா கடல் வெள்ளரி இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி பூஞ்சைகள் சரி பிளவி பெருக்கம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா முதுகிளம்பற்ற அதாவது முதுகிளம்பற்ற பழசல் உயிரில் நடைபெறுது இம் உயிரினம் பார்த்தீங்கன்னா தானாகவே ரெண்டு உயிரினங்களாக பிரிவத்து பிளவி பெருக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இருசல் உயிரினங்களில் நடைபெறும் அதாவது முதுகிளம்பற்ற பழசல்
அதாவது இனப்பெருக்க செய்பவை ஸ்போர்கள் மூலம் இனப்பெருக்க செய்பவை பார்த்திங்கனாக்கள ஆப்ஷன் டி அதாவது பாக்டிய கால் ஆப்ஷன் டி கொஸ்டின் நம்பர் பதினாறு இந்தியாவில் எத்தனை உயிரினங்கள் அழியும் நிலையில் உள்ளது என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதுனா ஆப்ஷன் ஏ நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கொஸ்டின் நம்பர் பதினேழு கீழ்கண்ட எந்த கூற்று சரி கூற்று ஒன்று ஒரு விலங்கினத்தின் எண்ணிக்கை பத்து ஆண்டுகளில் ஐம்பது சதவீதம் முதல் எழுபது சதவீதம் வரை குறையுமானால் அது அழியும் நிலையில் உள்ளதாக கருதப்படும் அதாவது கூற்று ஒன்று சரிதான் கூற்று ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய இராட்சத அணில் அதாவது இராட்சத அணில் அணி அழியும் நிலையில் உள்ள விலங்காகும் கூற்று ரெண்டும் சரிதான் அப்போ கூற்று ஒன்று ரெண்டு சரி ஆப்ஷன் டி கொஸ்டின் நம்பர் பதினெட்டு புலிகள் பாதுகாப்பு சட்டம் எப்பொழுது நடைமுறைக்கு வந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று கொஸ்டின் நம்பர் பத்தொன்பது இந்தியாவின் நீல் நீலுச்சிலவை அமைப்பை உருவாக்கிய கேப்டன் வி சுந்தரம் எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவன்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ தமிழ்நாடு பி கேரளா சி கர்நாடகா டி ஆந்திர பிரதேசம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ தமிழ்நாடு கொஸ்டின் நம்பர் இருபது எந்த ஆண்டு நீல சிலுவை அமைப்பு அதாவது ப்ளூ கிராஸ் ஆஃப் இந்தியா சென்னையில் உருவாக்கப்பட்டதுனா ஆப்ஷன் சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி ஒன்று பொறுத்துக்க ஜிம் கார்பெட் தேசிய பூங்கா எங்கேனா உத்தரகாண்ட் இதுதான் இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட்டு தொடங்கப்பட்ட தேசிய பூங்கா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அப்போ ஜிம் கார்பெட் தேசிய பூங்கானா ரெண்டு உத்தரகாண்ட் கிர் வன தேசிய பூங்கா பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் ஒன்று காசிரங்கா பார்த்தீங்கன்னா அசாம் சுந்தர்பஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு வங்காளம் அப்போ டூ ஒன் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஃபோர் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி கொஸ்டின் நம்பர் போ பொறுத்துக்க இருபத்தி ரெண்டு மன்னார் வளைகூட தேசிய பூங்கா எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமநாதபுரம் ஒன்று தான் இந்திரா காந்தி தேசிய பூங்கா பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ரெண்டு முதுமலை தேசிய பூங்கா பார்த்தீங்கன்னா நீலகிரி முண்டந்துறை வளங் வனவிலங்கு சரணாலயம் பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் லைனாக தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி மூணு தவறான இணை எதுன்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ கரவெட்டி பறவைகள் சரணாலயம் எங்கே இருக்குன்னா அரியலூர் கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க பி வந்து வடுவூர் பறவைகள் சரணாலயம் எங்கே இருக்குன்னா திருவாரூர் இதுவும் கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் சி பார்த்தீங்கன்னா விராலிமலை பறவைகள் சரணாலயம் எங்கே இருக்குன்னா திருச்சி இதுவும் ரைட்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் டி பார்த்தீங்கன்னா சாம்பல் நிற மலை அணியில் எங்கே உள்ளதுன்னு கேட்டிருக்காங்க திருநெல்வேலி இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி மட்டும் தப்பாக இருக்குது அதாவது விருதுநகர்னு வரணும் விருதுநகர் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணுக்கு தவறான இணை பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி நாலு வேடந்தாங்கல் எந்த மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது சென்னை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு விழுப்புரம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலுக்கு செங்கல்பட்டு ஆப்ஷன் சி கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தஞ்சி ஓசோன் நாடுக்கானது எந்த மண்டலத்தில் காணப்படுகிறது ஆப்ஷன் பி ஸ்டெட்ரோஸ்பியர் கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி ஆறு தமிழ்நாட்டில் உள்ள எந்த மலை பாராக்ளேட்டிங் விளையாட்டிற்கு ஏற்ற மலை அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ நே ஆப்ஷன் ஏ ஏலகிரி மலை கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி ஏழு அமில மலைக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ நைட்ரஜன் ஆக்சைடு பி சல்பர் ஆக்சைடு ஆப்ஷன் சி ஏ மற்றும் பி இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் சி ஏ மற்றும் பி நைட்ரஜன் ஆக்சைடும் வரும் சல்பர் ஆக்சைடும் வரும் கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தெட்டு ஓசோன் ஓட்டை ஏற்பட காரணம் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஏ பார்த்தீங்கன்னா குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் பி ஆக்சிஜன் சி வந்து மீத்தேன் டி வந்து நைட்ரஜன் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ சிஎஃப்சி குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் தான் ஓசோன் ஓட்டை ஏற்பட காரணமாக இருக்குது கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி ஒன்பது டிப்திரியா நோயால் பாதிக்கப்படும் பகுதி எதுன்னு கேட்குறாங்க அதாவது நுரையீரலா சுவாச பாதையா சுவாச பாதையின் மேற்பகுதியா கல்லீரலான்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவாச பாதையின் மேற்பகுதி ஆப்ஷன் சி கொஸ்டின் நம்பர் முப்பது பொறுத்துக்க சாதாரண சளி என்பது ரீனோ வைரஸ் அப்போ ரெண்டு குளி குளிர்காய்ச்சல்னா மிக்ஸோ வைரஸ் ஒன்று மணல் வாரி அம்மைனா ரூபெல்லா வைரஸ் மூன்று அப்போ தட்டமினா வரிச்சலா ஜோஸ்டர் வைரஸ் அப்போ நான்கு டூ ஒன் த்ரீ ஃபோர் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒன் த்ரீ ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஆப்ஷன் டி நம்பர் முப்பத்தி ஒன்று கீழ்கண்டவத்தில் எந்த வாக்கியம் சரின்னு கேட்குறாங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வேலூர் கோட்டையில் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் விஜயநகர மன்னரால் கட்டப்பட்ட கோட்டையாகும் சரிதான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறாம் ஆண்டில் வேலூர் கோட்டையில் ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான முதல் கிளர்ச்சி நடைபெற்றது சரிதான் நாயக்கர் அரச மரபைச் சேர்ந்த ராணி மங்காமாலின் கோடைக்கால இல்லமாக தமுக்கு அரண்மனை திகழ்ந்தது இது மதுரையில் உள்ளது
நான்காவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட்டு டச்சுக்காரர்களால் கட்டப்பட்ட சதுரங்கப்பட்டினம் கோட்டை ஆகும் டச்சுக்காரர்கள் கட்டப்பட்டது சதுரங்க பட்டினம் கோட்டை கட்டு தான் ஆனால் இது விழுப்புரத்தில் உள்ளதுன்னு கொடுத்துருக்கேன் விழுப்புரத்தில் இல்லை காஞ்சிபுரத்தில் உள்ளது காஞ்சிபுரம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான்கு தவறாக இருக்குது அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு சரி ஆப்ஷன் சி கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தி ரெண்டு பொறுத்துக செஞ்சிக்கோட்டைனா பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சிக்கோட்டைனா விழுப்புரம் டேனிஸ் கோட்டைனா தரங்கம்பாடி அஞ்சு அப்போ தமுக்கம் அரண்மனை எங்கே இருக்குனாக்கில் அதாவது தமுக்கம்னா மதுரை நாலு திருமயம் கோட்டைனா புதுக்கோட்டை ஒன்று புனித ஜார்ஜ் கோட்டைனா சென்னை அப்போ த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் டூ ஆப்ஷன் பி கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தி மூணு கீழ்கண்டவற்றில் தவறான கூற்று எதுன்னு கேட்குறாங்க கூற்று ஒன்று பத்மநாபபுரம் அரண்மனை கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ளது இது சரிதான் அதே மாதிரி கூற்று ரெண்டு பத்மநாபபுரம் அரண்மனை திருவாங்கூர் ஆட்சியாளர்களால் கட்டப்பட்டது இதுவும் சரிதான் தமுக்கு அரண்மனை கல்குளம் அரண்மனை என்று அழைக்கப்படுகிறது தமுக்கு அரண்மனை வந்து மதுரையில் இருக்குது ஆனால் இது கல்குளம் அரண்மனை கிடையாது பத்மநாபபுரம் அரண்மனையை தான் கல்குளம் அரண்மனைன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ கூற்று மூன்று தவறாக இருக்குது அதே மாதிரி கூற்று நான்கு திருமயம் கோட்டை இருக்குல்ல அதை வந்து ஓமயம் கோட்டை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓமயன் கோட்டைன்றது இது சரியாக தான் இருக்குது கூற்று நான்கு அப்போ கூற்று மூன்று மட்டும் தவப்பாக இருக்குது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி அதாவது கூற்று மூன்று மட்டும் தவறாக இருக்குது கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தி நாலு திண்டுக்கல் கோட்டை எந்த நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டதுன்னா ஆப்ஷன் சி பதினேழாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டது கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தஞ்சு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டில் திப்பு சுல்தானின் குடும்பம் ஆங்கிலேயர்கள் கீழ்கண்ட எந்த கோட்டையில் சிறை வைக்கப்பட்டது ஆப்ஷன் ஏ வேலூர் கோட்டை அடுத்தது வந்து முப்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் உலகின் இடைக்கால கையெழுத்து கையெழுத்து பிரதி நூலகங்களில் தேஸ்மகால் ஒன்றாகும் அதாவது உலகின் இடைக்கால கையெழுத்து பிரதி நூலகங்களில் தேஸ்மகால் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் பி அதாவது சரஸ்வதி மகால் இங் இது எங்கே இருக்குன்னா தஞ்சையில் இருக்குது கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தி ஏழு கீழ்கண்டவற்றில் சரியான வாக்கியம் எதுன்னு கேட்குறாங்க தஞ்சாவூர் அரண்மனை நாயக்க ஆட்சியர்களால் கட்டப்பட்டது அப்படின்றாங்க அதாவது தஞ்சாவூர் அரண்மனை பார்த்திங்கன்னா நாயக்கர் ஆட்சியர்களால் கட்டப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கூற்று ஒன்று வந்து சரியாக தான் இருக்குது வேலூர் கோட்டையில் முக்கியமான மூன்று மகால்கள் மட்டுமே உள்ளன மூன்று மகால் கிடையாது ஐந்து மகால்கள் உள்ளன ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஐதர் மகால் இன்னொன்று பார்த்தீங்கனாக்கில் ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா திப்பு மகால் மூணு வந்து பேக மகால் நான்கு வந்து கண்டி மகால் அஞ்சு பார்த்தீங்கனாக்கில் பாதுஷா மகால் மொத்தம் அஞ்சு மகால் இருக்குது அப்போ கூற்று ரெண்டு தவறாக இருக்குது கூற்று மூணு பார்த்தீங்கன்னா வேலூர் கோட்டைக்குள் புகழ்பெற்ற ஜலகண்டேஸ்வரம் கோயில் உள்ளது இதுவும் சரியாக தான் இருக்குது வேலூர் கோட்டையை சுற்றி ஆழமான அகலி உள்ளது இதுவும் சரியாக தான் இருக்குது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூற்று ரெண்டு மட்டும் தவறாக இருக்குது அப்போ ஆப்ஷன் பி ஒன்று மூணு நான்கு சரியாக இருக்குது கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தெட்டு தவறான கூற்று எதுன்னு கேட்குறாங்க கூற்று ஒன்று திண்டுக்கல் கோட்டை கனரக பீரங்கங்களை தாங்கும் வகையில் இரட்டை சோர்களால் பலப்ப அதாவது பலப்படுத்தப்பட்டிருந்ததுன்றாங்க கூற்று ஒன்று சரிதான் கூற்று ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் கோட்டை தற்போது இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வு நிறுவனம் பராமரிக்கிறதுன்றாங்க இதுவும் சரிதான் திருமயம் கோட்டை வந்து மதுரையில் உள்ளது கூற்று மூன்று குத்திருக்காங்க ஆனால் திருமயம் வந்து புதுக்கோட்டையில் உள்ளது அதாவது இதுக்கு வந்து புதுக்கோட்டையில் உள்ளது திருமயம் கோட்டை எங்கே இருக்குன்னா புதுக்கோட்டையில் உள்ளது அப்போ கூற்று மூணு தவறாக இருக்குது கூற்று நான்கு பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சிக்கோட்டையில் திருமண மண்டபம் கோவில்கள் ஆணைக்குளம் களஞ்சியங்கள் மற்றும் கண்காணிப்பு கோபுரம் உள்ளதுன்றாங்க கூற்று நான்கு சரியாக தான் இருக்குது அப்போ கூற்று மூன்று மட்டும் தப்புனா ஆப்ஷன் பி கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தி ஒன்பது கீழ்கண்ட எந்த கூற்று சரின்னு கேட்டிருக்காங்க கூற்று ஒன்று பதினேழாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட திருமலை நாயக்கர் அரண்மனை மதுரையில் உள்ளது இது சரிதான் அதே மாதிரி கூற்று ரெண்டு ஊட்டியில் உள்ள பர்ன் கில்ஸ் அதாவது அரண்மனை மைசூர் அரசர்களின் கோடைகால அரண்மனையாக திகழ்ந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் சரியாக தான் இருக்குது அப்போ கூற்று ஒன்று ரெண்டு சரி ஆப்ஷன் சி கொஸ்டின் நம்பர் நாற்பது விஜயநகர மன்னர்களால் கட்டப்பட்ட கோட்டை எதுன்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் பி வேலூர் கோட்டை கொஸ்டின் நம்பர் நாற்பத்தி ஒன்று கீழ்கண்ட எந்த கூற்று சரின்னு கேட்குறாங்க கூற்று ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மை என்பது சாகுபடிக்கு மண்ணை உழுதல் பயிர்களை வளர்த்தல் மற்றும் கால்நடைகளை வளர்த்தல் பற்றிய கலை மற்றும் அறிவியல் பிரிவாகும் இது சரிதான் கூற்று ஒன்று சரி கூற்று ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஒரு விவசாய நாடு நமது தேசிய வருமானத்தில் மூன்றில் ஏண்டு பங்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க 
மூன்றில் எந்த பங்குன்னு வராது மூன்றில் ஒரு பங்கு மட்டும்தான் வரணும் கூற்று ரெண்டு தப்பு அப்போ கூற்று ஒன்று மட்டும் சரி ஆப்ஷன் ஏ கொஸ்டின் நம்பர் நாற்பத்தி ரெண்டு கீழ்கண்டவற்றில் எந்த வாக்கியம் சரின்னு கேட்டிருக்கேன் கூற்று ஒன்று இந்திய விவசாய இந்தியா வந்து விவசாயிகளின் நிலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது கூற்று ஒன்று சரிதான் கூற்று ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய விவசாயிகள் இந்திய பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பு ஆவார் சரிதான் கூற்று மூன்று பார்த்தீங்கன்னா தேயிலை காப்பி ரப்பர் என்பவை தோட்ட வேளாண்மை ஆகும் கூற்று மூணும் சரிதான் கூற்று நான்கு பார்த்தீங்கன்னா வணிக வேளாண்மை என்பது சந்தையில் பொருட்களை விற்பனை செய்வதாகும் கூற்று நான்கும் சரிதான் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலுமே சரியாக கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ சரி கொஸ்டின் நம்பர் நாற்பத்தி மூணு டேஸ் வேளாண்மை என்பது பயிர்களுடன் விலங்குகளை வளர்ப்பதையும் குறிக்கிறது அதாவது விலங்குகளையும் பயிர்களையும் வளர்க்கத்தை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கலப்பு பொருளாதாரம் ஆப்ஷன் பி கொஸ்டின் நம்பர் நாற்பத்தி நான்கு நிலத்தடி நீரின் நிலை மற்றும் தன்மையை கண்காணிக்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ அதாவது மத்திய நிலத்தடி நீர் வாரியம் தான் கண்காணிக்கிறது கொஸ்டின் நம்பர் நாற்பத்தஞ்சு கீழ்கண்ட எந்த மாவட்டத்தில் வந்து பருத்தி அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறதுனா ஆப்ஷன் ஏ கோயம்புத்தூர் கொஸ்டின் நம்பர் நாற்பத்தி ஆறு தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுவது எதுன்னா ஆப்ஷன் டி கோயம்புத்தூர் கொஸ்டின் நம்பர் நாற்பத்தி ஏழு தோட்ட வேளாண்மை என்பது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒற்றை பண பயிர் மூணு கலப்பு பொருளாதார வேளாண்மைனா முன்னே பார்த்தோம் நம்ம விலங்குகளை சேர்த்து வளர்க்கத்தான் கலப்பு பொருளாதார வேளாண்மைன்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று வணிக வேளாண்மைனா அது விற்பனை நோக்கத்துக்காக இருக்கும் அஞ்சு கிணற்று நீர் பாசனா பழமையான முறை அப்போ ரெண்டு தண்ணீரவு வேளாண்மை என்பது குடும்ப நுகர்வுக்காக தண்ணீரவு அடைஞ்சிக்கத்தான் தண்ணீரவு வேளாண்மை அப்போ மூணு சாரி அதாவது நான்கு த்ரீ ஒன் ஃபைவ் டூ ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் டூ ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி கொஸ்டின் நம்பர் நாற்பத்தெட்டு இந்தியாவின் நெற்களஞ்சியம் என்று அழைக்கப்படும் மாநிலம் எதுன்னு கேட்குறாங்க இது முக்கியமான கொஸ்டின் ஆப்ஷன் ஏ ஆந்திர பிரதேசம் கொஸ்டின் நம்பர் நாற்பத்தி ஒன்பது தமிழ்நாட்டின் நெற்களஞ்சியம் என்று அழைக்கப்படும் மாவட்டம் எதுனா பி தஞ்சாவூர் கொஸ்டின் நம்பர் ஐம்பது கீழ்கண்ட எந்த கூற்று சரின்னு கேட்குறாங்க கூற்று ஒன்று இந்தியாவின் பசுமை புரட்சியின் தந்தை என்று டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அழைக்கப்படுகிறார் கூற்று ஒன்று சரிதான் அதே மாதிரி கூற்று இரண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து ஹெக்டருக்கும் குறைவான நிலத்தில் பயிரிடும் விவசாயிகள் குறு விவசாயிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன கூற்று ரெண்டு பார்த்திங்கன்னா தவறாக இருக்குது ஐந்து ஹெக்டர் கிடையாது ஒரு ஹெக்டருக்கும் குறைவான நிலத்தில் பயிரிடும் அதாவது ஒரு ஹெக்டருக்கும் குறைவான நிலத்தில் பயிரிடுவதை தான் குறு விவசாயிகள்னு அழைக்கப்படுறாங்க அப்போ கூற்று ஒன்று மட்டும்தான் சரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க விநாயக்ஸ் அகாடமி சார்பாக நன்றி வணக்கம்